、热与化学变化，借由硫酸铜晶体的颜色变化，来了解热与化学变化的关系。请注意，实验后应将硫酸铜回收，不可以随意弃置，以免污染环境。取两瓜勺的含水硫酸铜晶体，置于蒸发皿中，用表玻璃盖住。将蒸发皿放在陶瓷纤维网上加热，观察硫酸铜晶体加热前后的颜色变化。表玻璃上的液体用蓝色氯化亚钴试纸检验，发现试纸的颜色会从蓝色变成粉红色。将五十毫升的水倒入一百毫升烧杯中，以温度计测量水的初温。等蒸发皿完全冷却后，以刮勺取出硫酸铜粉末，倒入盛水的烧杯中，稍微搅拌后，以温度计测量水温。问题与讨论：一、步骤二中，硫酸铜晶体加热后。颜色如何变化？含水硫酸铜晶体加热前为蓝色，加热后变为白色。二，步骤三中，表玻璃上的液体是什么颜色的？以蓝色氯化亚钴试纸检验后，试纸呈现什么颜色？表示表玻璃上的液体是什么物质？表玻璃上的液体是透明的。以蓝色氯化亚钴试纸检验后，试纸呈现粉红色，表示表玻璃上的液体是水。三，步骤五中，蒸发皿内的粉末是什么颜色？倒入装水的烧杯内之后，颜色如何变化？水温上升或下降？蒸发皿内的硫酸铜粉末是白色，倒入装水的烧杯中呈现蓝色，温度计的读数会上升。